Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Assemblée générale de l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, Bobo du Lasso. À travers ce exercice de redevabilité, le conseil d'administration a fait le point des différentes activités afin de mettre les accueils au même niveau d'information pour mieux booster la filière. Et puis la route nationale RN10 dédougou Tougan, nouvellement bitumée, semble être une aubaine pour les localités traversées. On assiste à la création de petites activités génératrices de revenus pour les populations locales, comme c'est le cas à Gassan, commune rurale de la province du Nayala. Une de nos équipes est allée constater l'impact de cette nouvelle route dans la localité. Les producteurs de coton étaient en conclave à Bobo du Lasso à la faveur d'une assemblée générale, un exercice de redevabilité pour le conseil d'administration de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Il s'est agi de faire le point des différentes activités afin de mettre les, mêmes, afin de mettre les acteurs au même niveau d'information pour ainsi mieux booster la filière. Reportage au Petit Bénaon et Ali Traoré. C'est une assemblée générale ordinaire aux allures d'un exercice de redevabilité pour le conseil d'administration de l'UNPCB. Une activité voulue par tous les acteurs de la filière coton, notamment les producteurs. Euh, on retient effectivement euh, une satisfaction, euh, je dirais plus ou moins au niveau de la production cotonnière. Comme euh, vous l'avez constaté, la campagne dernière, nous avons connu une baisse considérable de la production cotonnière. Donc euh, l'objectif aujourd'hui même, c'est de se donner toujours des idées euh, dans le but de rehausser la production au Burkina. Nous aurons à présenter les, bilans, les, les, les rapports d'activité et les bilans financiers de 2018. Et également pour 2019, nous allons proposer euh, des activités à mener, proposer également un budget voilà, pour euh, ces activités. Après cette assemblée, j'allais demander en tout cas pour toutes les responsables provinciaux de sortir dans les différents départements pour suivre les producteurs, pour voir l'évolution et donner des conseils pour qu'on puisse se rattraper. Toute chose qui pourra permettre au secteur de l'or blanc de retrouver son lustre d'antan. Le projet SIL, qui vise une intégration des systèmes de production et élevage culture, a fait son bilan après quatre années. Mis en œuvre sur quatre sites de la province du Sénon, il a porté sur l'utilisation des variétés améliorées, la fertilisation des sols, la conservation des eaux ou encore l'amélioration de l'alimentation bétail. Un projet financé par USAID à hauteur d'un million de dollars. Suleiman Kwanda et Sekou Zango. Les producteurs ruraux de Bani, de Gorgadi, de Mbamga et de Seitenga tous de la province du Sénou sont satisfaits de leurs résultats engrangés dans le domaine agro-pastoral. Ils l'ont exprimé à cet atelier bilan du projet qui avait pour but l'amélioration de la production et la nutrition des ménages et l'accroissement des services écosystémiques. Nous pratiquons toujours les techniques culturelles traditionnelles. Avec les conseils des techniciens du projet, nous avons de bons résultats. Avec les variétés améliorées telles que le mie, le sorgho et le niébé. Dans mon village, le sorgho est devenu une variété cultivée grâce au projet. À l'issue des quatre années de mise en œuvre du projet, le bilan est positif de la vie de la coordination de l'Institut de l'Environnement et de Recherche agricole. Ça a permis aux producteurs de connaître les variétés améliorées qu'on a apportées, à savoir ce sont des variétés à doux objectif, donc euh, les sorgho et les niébés. Doux objectif pourquoi Parce que ça donne les grains pour l'alimentation humaine, mais les fourrages aussi à la maturité des grains sont de bonne qualité pour l'alimentation des animaux. Et en plus de ça, il faut dire que pour les meilleures techniques de production même de ces fourrages-là, on les a appuyés, non seulement il y a eu des formations, mais aussi, il y a eu des suivis sur le terrain. Également, il y a l'alimentation des animaux, l'utilisation efficiente. Aussi, il y a eu la plantation de, de baobab et de mouringa. Le projet a été exécuté dans la zone sahélienne, à savoir le Yatenga et le Seno. Il a concerné en gros une centaine de producteurs ruraux sur la période 2016-2019. Comment les organisations de la société civile peuvent-elles prévenir l'enrôlement des enfants dans les groupes armés C'est la question qui a réuni le ministère en charge des droits humains et les OSC de la région du Nord. L'objectif est, est de mettre ces organisations au diapason des règles et principes humanitaires qui régissent les droits de l'enfant. Reportage Issoufou Kabore et Karim Bikenga. Les organisations de la société civile de la région du Nord à l'école des droits humains et du droit international humanitaire. 
Elles sont ici à l'appel du ministère des droits humains et de la promotion civique pour s'étatteler sur les principes humanitaires relatifs à la protection de l'enfant. Objectif, soutien davantage sur la question afin de prévenir l'enrôlement des enfants dans les conflits armés. Lors de ces conflits, les enfants sont non seulement enrôlés comme enfants soldats, ils sont utilisés comme esclaves sexuels. Donc l'intérêt pour nous d'outiller les organisations de la société civile qui sont proches de la population afin qu'ils puissent mener à bien les rôles d'éveil de conscience. La maîtrise des règles et principes humanitaires par les organisations de la société civile est un moyen efficace de prévention contre les risques d'enrôlement ou de participation des enfants aux conflits armés. C'est le thème de cet atelier piloté par le Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire. Nous allons voir de façon concrète quel est le rôle des organisations de la société civile dans la lutte contre la, le, la, le recrutement plutôt des enfants et leur participation aux hostilités. Le thème est très d'actualité et ça va encore renforcer les capacités des acteurs de la société civile à encore multiplier leurs actions de sensibilisation envers les populations pour vraiment promouvoir et protéger les droits des enfants. Les participants à cette session de formation de trois jours sont venus des quatre provinces de la région du Nord. Le langage comme un moyen pour promouvoir les valeurs locales, voici la mission que s'est assignée l'association pour la promotion de l'art oratoire. Elle a organisé dans ce sens une compétition autour du thème jeunesse, culture et citoyenneté. La finale, intervenue ce mardi 6 août à Ouagadougou, a mis aux prises huit candidats, Jérôme Tendano et Idrissa Warga. Voici le thème autour duquel Sourimena Olive Ouidrango a tenu en haleine son public. Le lauréat s'est ainsi approprié les propos du professeur Joseph Kizergo pour s'arracher le premier prix. Après avoir fini de raccompagner Norbert Zonga à sa dernière demain, son discours pour mobiliser les foules et tout, il a dit « Nalara Ansara, si nous dormons, nous mourrons ». Et je suis reparti au tréfonds de l'histoire du mot. Il s'est fouillé et ça collait un peu avec euh, les misérables de Victor Hugo et un peu avec euh, la sagesse africaine et puis la dialectique africaine. Donc j'ai fait une combinaison. Ce qui a beaucoup plus prévalu, c'est surtout la créativité. Parce que là, oratoire, ce n'est pas seulement avoir raison, mais arriver à convaincre en fait. Donc nous avons essayé, nous avons tenu beaucoup plus compte de ce critère, la, la créativité et l'éloquence. Cette compétition d'art oratoire vise la promotion des compétences locales. Mais les organisateurs attendent surtout des lauréats qu'ils soient des ambassadeurs de la citoyenneté. La sécurité de lauréats auront à passer lors de la rentrée prochaine dans les lycées et collèges pour pouvoir sensibiliser leurs jeunes frères, mettre, au profit, mettre à profit plutôt leur art de convaincre pour sensibiliser leurs jeunes frères sur les valeurs de vivre ensemble, les valeurs de la citoyenneté qui sont fort malheureusement aujourd'hui bien absentes dans nos sociétés. La première édition de la compétition de l'occasion rhétoriste se referme sur une note de satisfaction selon ses initiateurs. Rendez-vous est donc pris pour 2020 avec pour ambition d'atteindre les autres villes du Burkina. La route du développement passe par le développement de la route, a-t-on coutume de, de le dire, et cela pourrait sans doute être le cas de certaines localités traversées par la route nationale RN10 des Dougoutougan, nouvellement bitumée. Gassan, commune rurale de la province de Naëla, en fait partie. Elle a changé de visage grâce à la création d'activités génératrices de revenus pour l'économie locale. Le constat avec Nétizou Mbatiomo, Edouard Vedraogou et Hachadanda. Traversé par la route nationale numéro 10 de Dougoutouba, les populations profitent du bitumage de ce tronçon à travers les activités génératrices de revenus. Depuis le bitumage de la voie, le voyage de Dougoukassan ou Kassan Pougou est devenu facile. Nous disons merci. Beaucoup de sociétés de transport empruntent maintenant cette route. Le transport de route de Dougou, Gassan Pougou est devenu plus rapide. On peut faire un aller-retour en quelques heures, ce qui n'était pas le cas avant le bitumage. Auparavant, les gens rentraient chez eux vers 19h-20h. Maintenant, avec les lampadaires, les gens atteignent 23h, voire minuit. Nous 23h minuit. 
Le bitumage de la voie nous a beaucoup favorisé. Nos marchandises s'achètent. Actuellement, il y a la lumière. Fini la poussière qui nous causait des maladies. Les petits emplois créés tout au long de la voie pour élargir l'assiette fiscale de la mairie de Gassan, selon les premiers responsables. L'impact immédiat et futuriste que nous allons en tout cas sentir et que nous allons améliorer nos recettes dans nos familles et également au niveau communal. On va demander à la population, aux femmes, aux enfants, aux jeunes, qui accourent autour des véhicules pour nous vendre, de faire beaucoup attention à la circulation, de faire beaucoup attention aux véhicules de passage, de faire beaucoup attention aux motocyclistes. Et également, on demande aux chauffeurs de véhicules, aux motocyclistes, de faire beaucoup attention de ralentir pour traverser la ville. La route nationale numéro 10 de Dougou-Touga a été officiellement inaugurée par le chef de l'État le 26 juin 2019. Plus de 32 000 pas mis en terre dans trois forêts villageoises de Kanchari. C'est le point d'une opération de rebasement réalisée par la commune en collaboration avec la commune de Makalongi au Niger. Cette activité entre dans le cadre du projet de développement intégré de la commune de Kanchari, soutenu par le programme d'investissement Forêt CEPIF et le Centre d'études et d'expérimentation économique et sociale de l'Afrique de l'Ouest CESAO. Reportage Seyidou Nikema, Joël Tendambiga et Ibrahim San. Trois forêts des villages de Nando, Bantouani et Kantari, dans la commune de Kantari, vont bénéficier de plus de 32 000 plants répartis sur une superficie de 1020 hectares. Et c'est les maires qui donnent le top de départ à cette journée de reboisement. L'objectif recherché, c'est de reverdir notre commune et participer à la reforestation de notre pays et en vue de lutter contre la désertification, renforcer davantage le couvert végétal, lutter contre la destruction de notre couche d'ozone. Cette forêt que nous avons eue est unique dans le village de Nando. C'est un héritage pour nos descendants. Nous avons pu asseoir une association pour gérer ce patrimoine, même après le départ de nos partenaires. Nous apporterons nos espèces locales pour le remplacement des plants défaillants. Une délégation de la commune de Makalondi, du Niger voisin, a pris part à cette activité pour témoigner sa solidarité et son engagement dans la protection de l'environnement. Nous sommes deux communes sœurs, c'est la même famille. Donc de nos jours, vraiment, on peut dire qu'il n'y a plus de frontières entre nous. Nous conjuguons nos efforts ensemble. C'est dans ce cadre que vraiment, aujourd'hui, la commune de Kanchari a initié la plantation des arbres. On a invité la commune de Makalondi pour venir soutenir nos frères de Kanchari. En marge de cette activité, deux fourrages équipés et un parc de vaccination ont été inaugurés au profit des populations riveraines de ces villages. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est en compagnie de Abouaka Sanon. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.